A Bíblia, ela está cheia de histórias de pessoas que quebraram barreiras, superaram limites através da fé. Pela fé, homens viveram coisas extraordinárias que de maneira natural eles nunca seriam capazes de viver. Porém, chegou um momento onde eles tiveram que superar limites em sua vida e viver coisas que parecia que não dava para viver. Assim somos nós. Muitas vezes chega momentos da nossa vida que existem coisas que parece que não dá para a gente viver. Só parece. É que muitas vezes quando esgota todas as possibilidades, é o momento que a gente percebe que a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem de Deus. E a gente consegue perceber e entender que somos muito mais fortes do que pensávamos. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente arruma um monte de desculpa para não poder ir à luta, para não poder lutar, para não poder se superar, para não poder vencer. Mas quando chega momentos de romper, de viver, de romper limites, de ir à luta, de fazer o negócio acontecer, a gente retrocede, a gente anda para trás. Sabe por quê? Porque a gente só tem a palavra, a gente olha para o lado e não vê recursos, a gente olha para o lado e não vê dinheiro, a gente olha para o lado e não vê ninguém, a gente olha pelo lado, a gente olha a volta e fala: parece que eu estou sozinho, parece que não tem comigo, não importa se não tem ninguém com você aquele que te deu a palavra está com você a diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus não está na decisão que essas pessoas resolveram tomar agora depende de mim e de você nossas escolhas nossas decisões é nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação Pode notar que as crises que você viveu Te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos É ou não é verdade? Está na hora de tu fazer o que nunca fez Oferte como nunca ofertou Para prosperar como nunca prosperou Ame como nunca amou Para ser amado como nunca foi Trabalhe como nunca trabalhou Para ser promovido como nunca foi Seja ousado mesmo, faça Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Quando chegamos em momentos da vida, aonde temos limites para superar, podemos reagir de duas maneiras. Nós podemos paralisar na nossa incapacidade, nós podemos olhar para tudo aquilo que a gente precisa transpor, tudo aquilo que a gente precisa superar e falar assim, eu não sou capaz, eu não posso, não tem como. Chega momentos da vida que a gente não sabe o que fazer, não consegue ter forças, paralisa. Nós podemos ter dois tipos de relações, eu paralisar na minha incapacidade ou encontrar forças na fraqueza, não olhar para as circunstâncias e olhar para frente. A verdade é que todos nós já nascemos. Todos nós nascemos com uma capacidade. Nascemos equipados para superar os limites. Você encarou uma corrida com mais de 100 milhões de espermas ao seu lado. Mais de 100 milhões. Eu acredito que Deus falou assim, olha, está tudo preparado, mas eu quero o melhor. O melhor daí é esse que vai nascer. Fala para quem está do teu lado, meu irmão, você é o melhor. Você está aqui porque você foi o melhor. Deus trouxe o melhor para a vida. Deus trouxe o melhor para viver. Tem muita gente dando pitaco na nossa vida. Tem muita gente dando opinião na nossa vida. Muitas vezes estamos pedindo conselho de muita gente que não tem conselho nenhum para dar. Colocamos a nossa vida no Facebook, colocamos a nossa vida na internet, colocamos a nossa vida no Instagram, colocamos a nossa vida no WhatsApp. Tem gente que pede conselho na rede social. Para de se expor. Sabe o que a Bíblia diz? Entra no teu quarto tranca e fica no secreto o que a gente tem que fazer é voltar às origens irmão. é ir para o secreto, é ir para o quarto é buscar Deus, é buscar o conselho de Deus Deus tem conselho bom para te dar sabe de uma coisa meu irmão não dá para viver conformado não dá para aceitar tudo que empurra o goela abaixo da nossa vida não dá para deixar o diabo construir um muro de conformismo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa dentro da nossa família, aprisionar a gente e jogar a gente dentro de um lagar Sabe o que Deus quer fazer? Quer tirar você do lagar hoje. Talvez você vive adaptado. Você vive sem alegria. Você vive em lugares que não era para tu estar. 
Tu vive fazendo aquilo que não queria fazer. O que nós precisamos de vez em quando da nossa vida é nos reposicionar. O que a gente precisa às vezes da nossa vida é se reposicionar, é olhar e falar assim, Ei, calma aí, não vai ser assim não, eu tenho que me posicionar de maneira melhor. Eu tenho que me reposicionar, não é isso que eu quero viver. Parar e olhar para a nossa vida e falar assim, é isso? Não, não é isso que eu quero viver, eu posso viver algo diferente. Muitas vezes um erro que nós temos é que nós não percebemos aquilo que Deus está fazendo. Não enxergamos aquilo que Deus está fazendo. Não nos damos conta que muitas vezes Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Os pensamentos antecedem aquilo que viveremos. Primeiro eu penso para depois eu viver. Os pensamentos antecedem aquilo que viveremos. Se mudarmos nossos pensamentos, mudamos nossas atitudes. Se eu mudo o que eu penso, naturalmente eu vou mudar aquilo que eu faço. Que irão mudar os meus resultados e que irão mudar a minha vida. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida. O recurso mais valioso que nós temos não é dinheiro. O recurso mais valioso que nós temos é a vida. Não temos tempo para ressentimentos. Não temos tempo para viver ressentido, chorando, amargurado. Não dá tempo, meu irmão. Para de chorar. Enxuga essas lágrimas. Levanta a poeira. Vamos dar a volta por cima. Nós não temos tempo para confusões. Ficar metido em confusão, em disse me disse, em briga de família, em problema. É melhor perder para viver melhor. Paga para sair da confusão. Você vai ser muito mais feliz. Não temos tempo para viver enrolado, cheio de problemas, cheio de negócio doido, enrolado com um é cheque para lá, é problema para cá, é coisa que não dá certo, enrolado com gente que você sabe que não vai levar a nada, gente complicada, se desenrola meu amigo, se desenrola minha irmã, se desenrola, sai desses problemas, sai desse tipo de vida, vai viver uma vida melhor, Deus tem algo poderoso para você, não dá tempo para ficar enrolado com gente enrolada, não dá tempo, não temos tempo, para viver refém de nada, aprisionado e amedrontado a nada, não dá tempo para viver refém de pecado, não dá tempo para viver refém de relacionamentos que não vão levar a nada, relacionamentos perigosos, relacionamentos que não trazem paz, relacionamentos amorosos complicados, sai disso, não dá tempo, você está perdendo tempo, enquanto você está amarrado a esse tipo de coisa, você não está vivendo o que Deus tem para você viver, não dá tempo, tempo para levar a vida amarrado a esse tipo de coisa não temos tempo para perder tempo com essas coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, não posso desperdiçar a minha vida, eu preciso estar livre, eu preciso estar leve, eu preciso estar pleno para viver tudo aquilo que Deus tem para eu viver nós precisamos entender que precisamos caminhar, se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha tem que caminhar com águia se queremos viver coisas grandes temos que caminhar com gente que pensa grande a hora é de viver o incrível o sensacional, o extraordinário por quê? porque é isso que Deus tem para mim e para você mas para viver isso você tem que andar com gente que acredita que isso é possível seja ousado corajoso encare sua realidade e vença as limitações que você vai alcançar a vitória